টেস্টে দিলেন এটাকে এখন ডাইজেস্ট করতে বেশ অনেকক্ষণ সময় লাগবে এনিওয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের দিক থেকে বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ আর আমি অন্যদেরকে বলবো এবং যদি এই একটা কি দুটো কোনো প্রশ্ন থাকে না আমাদের বেশি হাতে সময় হয়তো নেই আরেকজন স্পিকারও আছেন আমাদের যদি কারোর কিছু বক্তব্য থাকে তারা একটা কি দুটো কোয়েশ্চেনের মধ্যে দিতে পারে আর না হলে পরে আমরা মানে ডক্টর সর্বরী গুহর সঙ্গে পরেও কমিউনিকেট করে কোনো মানে আই থিঙ্ক শিখেন স্পিক অন দ্যাট দ্যাট মানে উনি মানে উনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ উনি অ্যাভেলেবেল বা কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে পারেন মার্চ uh well uh, it depends on uh, what is the rate of rotation uh, and um, i think uh, it is uh, whether the uh, the ripples which are created due to the, due to the rotation Rota- unless there is rotation or uh, spinning backward unless they are very close together the fluctuation in space time will not be of uh, sufficient intensity that's the important point so that needs to be there it it actually we can also generate gravitational wave but our mass is so small our gravitational i mean the curvature of space time sir if there is any mass theoretically that will create a curvature of space time but can we detect that curvature no because it's negligible so that is the point so the intensity will be there sufficient intensity will only be generated if they are close together so that the uh, the two fields are strong you know that if we uh, go close to the sun we feel the uh, the sun's uh, gravitational field more it is inverse square law thus i mean if we think it as a square inverse square law then it is inverse square law so mane jodio it is curvature of space time but if we, if we think in terms of field description of gravity although that is not exactly einstein's uh, visualization but we do uh, explain it that way so unless you go very close uh, that uh, field will be very feeble so the ripples generated will also be very feeble so even if there is a gravitational wave it may be theoretically generated but you won't be able to detect it. that's the point because we don't have that mechanism that is the point acha arek jon bodha kichu eta likhe pathiyeche dekhun to question bodha ha ekta ami dekhchi ami question pe khud khulchi khay ache eta yes question ta chat e you say dear vibrant so can a decay over time if yes how gravitational wave uh, okay so this is uh, not that uh, it is not like decaying over time not the decay uh, of uh, particles or waves of that nature since gravitational wave can penetrate through all matter because gravity is on account of matter you cannot find a shield of gravity you cannot shield anything from gravity you can shield something from an electromagnetic field but you cannot shield anything from gravity so as such uh, these vibrations once once generated they will uh, not they may decay if there are uh, there are uh, theoretically can show that in certain space times especially um an isotropic space times um but that is a theoretical formulation as such till now we assume that the universe is uh, described by the frw line element that is homogeneous and uh, homogeneous isotropic universe so theoretical solution for gravitational wave in an isotropic 
scientific universe, yes, we can show that uh, there might be some decay. There, there might be even uh, increase. I mean, there is. Uh, it, it depends on many factors. But that takes us into the theoretical study of gravitational waves. It is not the way you are thinking. Okay. Okay, then. Uh... Thank you for asking the questions because these are the two who had asked the questions. Okay. I'm just going to conclude the first session. So I think better we, I thank you once again. Thank you. Thank you. No, definitely. Definitely. on behalf of everybody, I thank Dr. Shabari Guho. And I will tell you next speaker is Thank you. Thank you very much. Uh, Next speaker can introduce uh, Kriti Acho. Uh, next speaker introduce Dr. Shubankar Sarda, Dathan Kali. Shubankar, you are the one who is 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 the one Mukaji Serke Kono introduced Kora Pujon, Tobu Jara, Akibare, UG student, Notun Jara, Tade Jonas Serke, Somperke, Ektu Bolchi. Sir uh, MSC complete Koran, Calcutta University, Theke, Unisho Unusar Sale, Tarpore, PSD complete Koran, Calcutta University, Theke, nineteen sixty four. Tinis Shonkip to Somai Jones, Scottish Church College, lecturer Savijuk to Chilean, Tarpore. Department of Chemistry, Calcutta University, the Tini, join Korean. Nineteen sixty six, Tini, postdoc, Kotijan, USA, under uh, Professor Gordon Tolin, uh, uh, University of Arizona. Uh, Third PhD, Bishoy Chilo, Molecular Physics in Photosynthesis. Nineteen sixty eight, Tini, Vides, take a Fide, our Calcutta University, join Korean. Uh, Tarpor uh, full pro 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 professor Hisabe, uh, Duhaja Dui Salatini, Calcutta University, retired. Uh, Tini Bortumane, Emeritus Professor Hisabe, uh, Department of Chemistry Heritage Institute of Technology, Kolkata, as advisor Hisabe, Juktoroshen. Tar research area Kubi Vistito, Tarmo de Ulek Jugo Kichuholo, uh, Spectrophotometric Investigations. On molecular complexes, reaction dynamics, photochemistry, quantum chemistry, molecular physics, photosynthesis, circular dichroism, uh, photosynthesis, and spectroscopy of vision process. Even aro base kichu bishoy. Tini visiting professor hisabe University of California, Berkeley, and Massachusetts Institute of Technology te. Research at Kaji Gichilin, Tar Supervisione, Pono John PhD student Bahon, PhD degree Pantara, Ebong, Tar internationally Axo Kuritido Bisi publication, Roche, Tar Prapto Award of Kichu Komno, Tini Sir Rasbihari Ghos Fellowshipan, Professor H. K. Sen Memorial Award. Lifetime Achievement Award of the Indian Chemical Society and Emeritus Fellow of AICTE Government of India. This is the first time I have been Professor D.C. Mukherjee Sarketar Bokhtobir Jone Aavanjana Chhi. Today's webinar is Bokhtobir Vishwa Holo History of Science in India, Genesis of Quantum Statistics and Quantum Mechanics. Sir, please start your Season. Sir. Uh, sir, I'm not yet a speaker. I'm mute. Hoya, ji. Ha ha. Ha. 
অসংখ্য ধন্যবাদ শুভঙ্কর আমি প্রথমে আমাদের এই ওয়েবিনারে যে প্রথম বক্তা শুনলাম খুব মন দিয়ে ডক্টর সরবরি গুহ অসাধারণ বক্তৃতা করলেন তারপরে কিছু বলতে আমার খুব সংকোচ হচ্ছে ব্যাপার হচ্ছে আমার একটা সুবিধে আছে সুবিধেটার কারণ হলো তিনটে কারণ তা নাহলে এইরকম সমাবেশে এই বক্তৃতা করা ফিজিক্স বিশেষ করে ফিজিক্স সিস্টের সামনে কিছু বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত শক্ত হতো আমি হ্যাঁ আমার আমার প্রথম সুবিধে আমার পিতৃদত্ত নাম নামকরণটা আমার দুলাল নাম দুলাল মানে ভেরি ওয়ার্থলেস সান অফ অ্যান্ড অ্যাফেকশনের ফাদার and he is all nonsense activities will be cordoned with affection that is the advantage for the name dulal and second advantage my subject physical chemistry now physical chemistry can pretend to be a physicist to a chemist and a chemist to a physicist that is second advantage anyway beshi baje kotha na bole ami asta aste amar bishoy bostute chole jai ei title ta thik kore diyeche mone amar onek boyosh hoyeche baba ami 85 years i have completed ekhon ei boyosh ekjon obhibhavok dorkar amar obhibhavok amar chhatro professor chitranjan sinha jadavpur university jani na ache kina যখনই কোনো ওয়েবিনার হয় আর চিত্র ইজ ভেরি ওয়েল নন ওয়েল কানেক্টেড ওকে সকলেই গিয়ে ধরে পার্টিকুলারলি ওই মেদিনীপুরে বাড়ি ওকে ধরে আর ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ট্রান্সফার করে দেয় করে বলে স্যার আমি আপনাকে ওইখানে বলে দিলাম আর তারা আমাকে কন্ট্যাক্ট করে আর আমার এই বয়সে একটা আবোল তাবোল বকার প্রবণতা হওয়া খুব স্বাভাবিক তা আজকের টাইটেলটা ওই করে দিয়েছে তো টাইটেলটা অত্যন্ত ভাস্ট আমি অত দূর যাব না তা আজকে যাই হোক আমি প্রথমে যেহেতু সায়েন্স ডে জন্যে আজকের এই বক্তৃতা সায়েন্স ডে প্রফেসর সি ভি রমনের কে নিয়ে সি ভি রমন অনেকের একটু মিসকনসেপশান আছে অনেকে বলে ওই দিন রমন এফেক্ট আবিষ্কৃত হয়েছিল তা ঠিক নয় সি ভি রমন ওই দিন বৌবাজার স্ট্রিটে একটা পাবলিক হলে পাবলিকলি তার আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন তার সম্বন্ধে দু একটা কথা বলে থেকে শ্রদ্ধা জানায় তারপর আসল বক্তব্যে আসি সি ভি রমন আমাদের দেশের মানে বিজ্ঞানের অন্তরাত তার প্রকাশ তার সম্পূর্ণটা আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি সি ভি রমন নাইনটিন টোয়েন্টি ফোরে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হন তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের পালিত প্রফেসর তদানীন্তন উপাচার্য সারাসুদুর মুখোপাধ্যায় তার বাড়িতে তাকে যখন সম্বর্ধনা দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন রমন হোয়াট নেক্সট রমন বললেন দি নোবেল প্রাইজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমি দ্বিতীয় কোনো বিজ্ঞানীকে এতদিন আগে থেকে বলতে শুনিনি যাই শাল গেট নোবেল প্রাইজ ইন নাইনটিন টোয়েন্টি এইটে তখন বৌবাজার স্ট্রিটে খবরের কাগজ যারা বিক্রি করত চিৎকার করে বলতো 
খবরটা পড়ত খবরের শিরোনাম শিরোনাম পড়ছে নোবেল প্রাইজ নোবেল প্রাইজ রমন কৃষ্ণানকে জিজ্ঞেস করলেন কৃষ্ণান হু গট নোবেল প্রাইজ কৃষ্ণান বললেন কমটন রমন বললেন নেক্সট টাইম ইট উইল কাম টু ইন্ডিয়া রমন প্রায় বলতেন ইট উইল কাম টু ইন্ডিয়া সিভি রমন বিল একটা চিঠি লিখলেন বললেন গিভ মি এ স্টেটোগ্রাফ আই শ্যাল ব্রিং নোবেল প্রাইজ ফর ইন্ডিয়া সিভি রমন এতটা দেশাত্মবোধ তিনি যখন নোবেল প্রাইজ আনতে গেলেন স্টক হলেন তখন তিনি কেঁদে ফেললেন দেখলেন যারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন প্রত্যেকের জাতীয় পতাকা নিজে দাঁড়িয়েছেন প্রত্যেকে আর আমি দুর্ভাগা আমার কোনো জাতীয় পতাকা নেই এই বই প্রকাশ তার হয়েছিল এই সমস্ত কথাগুলো আমি শুনেছি আমাদের মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে এই ছিল তার বিশেষত্ব ওই রকম একটা বিজ্ঞানী মহাবিজ্ঞানী যিনি ভারতবর্ষের ভারতবর্ষকে গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল রূপে প্রতিস্থাপিত করেছেন আপনাদের সকলের সঙ্গে প্রথমে তাকে পুনিপাত জানাই প্রণাম জানাই তারপরে আমি মানে বিজ্ঞানের ইতিহাস তো পুরো বলবো না আমি শুধু আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস সেইটুকু বলার চেষ্টা করব আর আমাদের ভারতবর্ষে আসুন এই আধুনিক বিজ্ঞান শুরু করেন আমার মতে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু জগদীশ চন্দ্র বসু আপনারা জানেন এইটিন ফিফটি এইটে জন্মেছেন ঠিক সিপাহী বিদ্রোহের পরে তার প্রাথমিক শিক্ষা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে স্কুলে এবং কলেজে তারপরে উনি পড়তে যান আইসিএস সিভিল সার্ভিস পরে ভাবলেন ডাক্তারি পড়বেন ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে ওকে পড়তে হলো ওর ওর শিক্ষক ছিলেন লর্ড র্যালে ওর তত্ত্বাবধানে উনি কাজ করেছেন উনি কেমব্রিজ ক্রাইস কলেজে ট্রাই পোস্ট পেলেন বিজ্ঞানে এবং সাবসিকুয়েন্টলি বিএসসি পাস করলেন তারপরে এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ এইটিন এইটি ফাইভে শিক্ষক হিসেবে যেহেতু ভারতীয় তার মাইনে হওয়ার কথা টু থার্ড তো তাও পেলেন না যেহেতু টেম্পোরারি তারও অর্ধেকটা পেলেন অর্থাৎ ওয়ান থার্ড স্যালারিতে জয়েন করতে বলা হলো উনি প্রতিবাদ করলেন তিন বছর কোনো মাইনে গ্রহণ করলেন না কিন্তু গবেষণা চালিয়ে গেলেন তিনি প্রথম মিলিমিটার ওয়েভ আবিষ্কার করলেন লর্ড মার্কনিরও আগে হার্জ হার্জের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি ক্লাসে দেখাতেন সেখান থেকে ভাবলেন যে ওই সাউন্ড অর্থাৎ বায়ু বায়ু কম্পন বায়ু কম্পনের একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে কম্পন হলে সেটা সাউন্ড পায় আমরা সেই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উনি মিলিমিটার ওয়েভ উনি আবিষ্কার করলেন আবিষ্কার করার যখন আবিষ্কার করেন তার প্রথমটা উনি দেখান প্রেসিডেন্সি কলেজেরই যে ল্যাবরেটারিতে ওর মাস্টারমশাই প্রফেসর র্যাফো লর্ড র্যাফো ছিলেন আচার্য পি সি রায় ছিলেন সেই ঘরের মধ্যে দিয়ে সে মিলিমিটার রয়ে দিয়ে একটা পিস্তলকে ফায়ার করল সেই সমস্ত পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে উনি দেখিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত নাইনটিন ফিফটিনে উনি এমেরিটাস প্রফেসর হয়ে রয়ে গেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে আর শেষের দিকে ওর বাড়িতেই উনি তার যে রিসার্চ শুরু করলেন মানে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করে যে শুরু করলেন তাতে উনি 
যথেষ্ট বিজ্ঞানের প্রসার করলেন একটাই মাত্র কথা বলবো উনিশশো সালে প্যারিসে এক বিরাট প্রদর্শনী হলো আর সেই উপলক্ষে পদার্থবিদ্যার সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হলো তিনি জয়েন করলেন অ্যাজ ভারতের রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতি জয়েন করলেন জগদীশ চন্দ্র এই কংগ্রেসে যখন যোগদান করেন তার সাক্ষ্য থাকেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ শাসনে একটুখানি বর্ণনা দিয়েছেন তিনি লিখছেন এই বছর এই প্যারিস সব সভ্য জগতে এক কেন্দ্র এ বৎসর মহা প্রদর্শনী নানা দিক দেশ সমাগত সজ্জন সঙ্গম দেশ দেশান্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করবেন আজ এই প্যারিসে সে নাদ তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে আর এই জার্মান ফরাসি ইংরাজ ইতালি প্রভৃতি বুধমণ্ডলী মন্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি কে তোমার নাম নেয় কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে সে গৌরবর্ণ প্রতিভা মণ্ডলীর মধ্যে হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর জে সি বোস একা জুয়া বাঙালি বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎ বেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন সে বিদ্যুৎ সঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করল সমস্ত বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আর জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতবাসী বঙ্গবাসী ধন্যবীর এই ছিল বিবেকানন্দের অবজারভেশন ফর জগদীশ চন্দ্র বোস উনিশশো সালে উনি যে বসু বিজ্ঞান মন্দির তৈরি করলেন সেই স্মৃতি ফলক এখন আছে তার নিচে লেখা আছে ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনাই এই বিজ্ঞান মন্দির দেব চরণে নিবেদন করলাম এইখানে একটাই বক্তব্য তিনি বিজ্ঞান সাধনাকে তিনি সাধনা বলেছেন বিজ্ঞান যেখানে সাধনা হয় তাকে মন্দির বলেছেন টেম্পল অফ লার্নিং এবং তাই নয় তৎকালীন যুগে সাতজনকে তিনি দীক্ষা দিলেন আমরা যেভাবে দীক্ষা দিই সেইভাবে তিনি দীক্ষা দিলেন দীক্ষা দিয়ে তিনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন বিজ্ঞান সাধন নাই সেই বসু বিজ্ঞান মন্দির আজকের একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন আমাদের বিজ্ঞান আলোচ করেছে আমাদের বিজ্ঞান আরাধনায় বিজ্ঞানের সাধনায় আর সেই জেনে সেই আবাহনে রবীন্দ্রনাথের একটা সঙ্গীত মন্দির প্রাঙ্গন ধ্বনিত করেছিল মাতৃ মন্দির পূর্ণ অঙ্গন পরম মহজ্জল আজ হে এই এই গান গে সেদিন সেখানে উনি সেটা উদ্বোধন করেছিলেন আর তারই সমসাময়িক আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস ওই দুজনের কথা আমি এই জন্য বলছি যে সমান্তরালভাবে আধুনিক বাংলায় বিজ্ঞান সাধনা যেটা শুরু হলো প্রেসিডেন্সি কলেজে দুজনের পৌরোহিত্যে একজন জগদীশ চন্দ্র বসু তিনি ফিজিক্সে পরবর্তীকালে তার তিনি চলে গেলেন জীববিজ্ঞানে জলবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান কিন্তু দুটো শাখাতেই তার অবদান অনস্বীকার্য এবং আজকের দিনে দ্বিধাহীন ভাষায় প্রত্যেকেই বলে তিনি ভারতবর্ষের প্রথম বায়ো বায়ো ফিজিসিস্ট তার দু বছর বাদে তিন বছর বাদে জন্মগ্রহণ করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রফুল্লচন্দ্র রায় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে একজনের অ্যালেকজান্ডার পেডলার তার বক্তৃতার সঙ্গে মুগ্ধ হয়েছিলেন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তেন পরবর্তীকালে এডিনবাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডিএসসি ডিগ্রি বিএসসি এবং ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন তিনিও ফিরে আসেন প্রেসিডেন্সি কলেজে তার প্রথম যে গবেষণা মার্কিউরাস নাইট্রাইট গোটা জগৎকে চমৎকৃত করেছিল সেই সময় 
মানে অ্যাবনর্মাল ভ্যালেন্সি কম্পাউন্ডকে হয় সেটা জানা ছিল না তিনি ভারতবর্ষের প্রথম মার্কারি ওয়ান ওয়ান ভ্যালেন্সি মার্কারির কম্পাউন্ড তৈরি করলেন মার্কিউরাস নাইট্রাইট আকস্মিকভাবে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাকে বললেন মানে ইলেকট্রোকেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করার জন্য গবেষণা করার জন্য তার একটা ক্যালোমেল ইলেকট্রোড প্রয়োজন হলো ক্যালোমেল মানে মার্কিউরাস ক্লোরাইড তাদের যারা কেমিস্ট্রি যারা পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন মার্কিউরাস ক্লোরাইড ফার্স্ট গ্রুপে প্রেসিপিউটেড পরে অ্যানালিটিক্যাল গ্রুপে বাই অ্যাডিং হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড ইন্টু এ সলিউশন অফ মার্কিউরাস নাইট্রেট মার্কিউরাস নাইট্রেট তৈরি করতে গিয়ে উনি ওই নাইট্রিক অ্যাসিড যখন দিলেন মার্কারিতে প্রথমটা পিউরিফাই করার জন্য একটা ইয়ে হলো ক্রিস্টাল দেখতে পেলেন এবং সেটা জলে গুলে গেল ওটা অ্যানালিসিস করলেন বিশ্লেষণ করলেন তখন এন এম আর ছিল না তখন অন্য ফিজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সেরকম ছিল না স্পেক্ট্রোস্কোপির ব্যবস্থাও সেরকম ছিল না জাস্ট কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে কতটা এলিমেন্ট কতটা আছে অ্যানালিসিস করে করে বার করলেন তার ফর্মুলা মার্কুরাস নাইট্রাইট এই জি টু এন ও থ্রি এন ও টু প্লাইস এটা অসাধারণ কাজ এবং তার পরবর্তীকালে তাকে নাইট্রাইট অফ মাস্টার নাইট্রা মাস্টার অফ নাইট্রাইট বলা হয় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিলেন তার কর্মজীবনে প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত সেখানে ওই নাইট্রাইট বা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা অ্যালকিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এই সমস্ত কাজগুলো করেছেন অনেক কাজ বহু ছাত্র বার করেছেন আমাকে সংক্ষেপে বলতে হচ্ছে পরবর্তীকালে তাকে স্যার আশুতোষ আমন্ত্রণ যা তখন তিনি অবসর গ্রহণ করছেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সেই সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে যদি আজকে আপনাকে না তিনি নিজেই বললেন তার উত্তরে অভ্যর্থন উত্তরে বললেন যে যদি কেউ আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কি সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মেঘনাথ সাহা জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি তাদেরকে দেখিয়ে বললেন এরাই আমার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এরাই আমার ভারতবর্ষের রত্ন একজন শিক্ষক একজন ছাত্রকে কীভাবে সম্মানিত করতে হয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেদিন দেখিয়ে দিয়েছিলেন যাই হোক তারপরে উনি এলেন আচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমন্ত্রণ জানালেন নবনির নবনির্মিত বিজ্ঞান কলেজের হাল ধরার জন্য তিনি প্রথম পালিত প্রফেসর হিসেবে যোগদান করলেন তিনি যোগদান করলেন রসায়ন বিদ্যায় আর সেই সময়ে সি ভি রমন এসেছেন অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে কাজ করার জন্যে উনি সরকারি চাকরি নিয়ে এসেছেন কলকাতায় কিন্তু তার তার মন পড়ে আছে গবেষণা করার জন্য একদিন দেখা করলেন কালচিভেশন সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সরকারের ছেলে অমিতলাল সরকারের কাছে তিনি বললেন আমার পয়সা করি লাগবে না আমার তো কাজ করার একটা সুযোগ দিন একটা ল্যাবরেটরি এই সুযোগটা দিন অমিতলাল বললেন আমার বাবা তোমার মতো সাধকের জন্য অপেক্ষা করছেন তুমি এসো কাজ কর কাজ শুরু করলেন কালচিভেশনে এবং আলটিমেটলি আপনারা জানেন তিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন উনিশশো তিরিশ সালে আবিষ্কৃত হলো উনিশশো আঠাশ সালে তখন আর নমিনেশনের সময় ছিল না উনত্রিশ সালে উনি পেলেন স্যার আশুতোষ জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নাম ঘোষিত হলো তুমি যাবি কি করে এখন তো টিকিট পাবে না তখন জাহাজে যেতে হতো উনি উত্তর দিলেন আমি ছ মাস আগে দুখানার টিকিট আমি করে রেখেছি একটা আমার জন্য এবং একটা ম্যাডাম রমনের জন্য এই ছিল তার আত্মবিশ্বাস যাই হোক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্যার আচার্য পি সি রায় অনেক ছাত্র তৈরি করেছেন তাদের মধ্যে যাদের কথা বললাম জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি তারা রসায়নশাস্ত্রে নীলতন ধর রসায়নশাস্ত্রে নতুন নতুন কাজ শুরু করে দিলেন রসায়নশাস্ত্রে আবিষ্কার গবেষণা পুরো উদ্যমে শুরু হয়ে গেল আর ফিজিক্সে তার ছাত্র ছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মেঘনাথ সাহা খুব খুবই তার প্রিয় ছাত্র মেঘনাথ সার কাজ আগে বলেনি তারপরে আমার পরবর্তী বক্তৃতা সত্যেন্দ্রনাথ বসু ওপরই থাকবে মেঘনাথ সাহা তার প্রথম মেঘনাথ সাহা এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সার শুরু মুখ যে দেখে বললেন মেঘনাথ সাহাকে বললেন যে তুমি তুমি ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্টে জয়েন করো আর সত্যেন বসুকে বললেন তুমি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে জয়েন করো তাকে কি পড়াতে হবে তাও বলে দিলেন মেঘনাথ সাহাকে বললেন তুমি প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরি পড়াও আর সত্যেন বসুকে বললেন তুমি আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি পড়াও 
যে রিলেটিভিটির কথা আর তো কোনো সদবরি বললেন আপনাদের মেঘনাথ শাহ বললেন যে আমি অঙ্ক ডিপার্টমেন্টে জয়েন করতে পারি কিন্তু আমি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করব আমি যদি ফিজিক্স পড়াতে পারি সেই ব্যবস্থাও মেঘনাথ শাহ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় করে দিলেন ফিজিক্সও তাকেও নিযুক্ত করলেন এবং দুজনে ফিজিক্স এবং অঙ্ক দুটো বিষয়ই বিজ্ঞান কলেজে পড়াতে আরম্ভ করলেন তাদের প্রথম যে পেপারটা ভারী সুন্দর পেপার অন ইকুয়েশন অফ স্টেট ভ্যান্ডারওয়ার্স এবং টাইটিস ইকুয়েশন অফ স্টেট সেইগুলোকে কিছু মডিফাই করলেন সেই ইকুয়েশন লন্ডনের ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে ছাপলেন তাদের জগৎ জোড়া নাম হয়ে গেল তারপরে সত্যেন বসু চলে গেলেন ঢাকাতে মেঘনাশা চলে গেলেন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তিনি কাজ নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে দেন অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সে এবং তার যে বিখ্যাত কাজ সাহাদ আয়োনাইজেশন থিওরি অসাধারণ কাজ কিন্তু কনসেপ্টটা অত্যন্ত সিম্পল এবং কনসেপ্টটা অনেকটাই ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি কনসেপ্ট কনসেপ্টের মতো তিনি দেখলেন মানে আমরা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ল মাস অ্যাকশান যেমন পড়ি তিনি বললেন যে একটা নিউট্রাল অ্যাটম এই সৌরমণ্ডলীর যে তাপ সেই তাপে সেটা আয়োনাইজ করে যায় তাহলে রিয়াকশানটা হচ্ছে কেমিক্যাল রিয়াকশানের মতো এ সমান এ প্লাস প্লাতান ইলেকট্রন এবং তার ইকুলিব্রাম কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেট করলেন উইথ দি হেল্প অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স ট্রান্সলেশনাল পার্টিশন ফাংশন ব্যবহার করে করলেন করার পর তিনি আলটিমেটলি সেই কাজটা তিনি ব্যবহার করলেন সৌরমণ্ডলের কত তাপ মানে সেই বর্ণালী তিনি বিশ্লেষণ করলেন তার ডপলার লাইনের সঙ্গে ল্যামডা ওয়েভ লেংথের যে রিলেশান সেটা ব্যবহার করলেন ডপলার বর্ডেনিং সঙ্গে বর্ডেনিংয়ের সঙ্গে ব্যবহার করলেন করে সৌরমণ্ডলীর তাপ তিনি নির্ণয় করলেন সেই কাজ পরবর্তীকালে যখন প্রকাশিত হলো সমস্ত জগৎ চমৎকৃত হয়ে গেল এবং এডিংটন তার একটা কথাই বলেছিলেন যে গ্যালিলিওর পরে যদি দশজন অ্যাস্ট্রোফিজিস্ট নাম বলা হয় যাদের সমীকরণ গোটা গোটা বিজ্ঞানটা কি বদলে দিয়েছে মেঘনা সাহা তার মধ্যে একজন এতটাই এতটাই প্রশংসিত হয়েছিল তার নামও ছবার নমিনেশন নমিনেটেড হয়েছিল ফর নোবেল প্রাইজ কিন্তু দুঃখের বিষয় জানি না আমাদের দেশ পরাধীন দেশ বলে কি না ততখানি গুরুত্ব নিয়ে তার নাম বিবেচিত হলো না এটা বড় দুঃখের বিষয় যাই হোক তাদের কাছে তারা যারা নোবেল প্রাইজ বিচার করেন তারা অনেক বড় মাপের বিজ্ঞানী তাদের কথা আলোচনা সমালোচনা করার ধৃষ্টতা আমার নেই তো আমরা ভারতবাসী হিসেবে দুঃখ প্রকাশ করি যে অত বড় প্রতিভা আমাদের নোবেল প্রাইজ আমাদের পেলেন না পেলে আমাদের ভালো হতো সেই সময় আরও কিছু বিজ্ঞানী শিশির চন্দ্র মিত্র বা নিখিল রঞ্জন সেন এরা অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন আমি এই সময়ে নিজেকে কনসেন্ট্রেট করছি প্রথম একটু প্ল্যাঙ্কের কথা বলবো তারপরে সত্যেন বসুর কথা বলবো বলি আমার বক্তব্য শেষ করবো সর্বরি যেমন রিলেটিভিটির দিকটা দেখালেন মানে মডার্ন ফিজিক্সের শুরু দুটো ধারায় যেটা ওয়ান ম্যান ক্রিয়েশন ওয়ান ম্যান বলে জানতাম কিন্তু সর্বরি কাছে জানলাম যে ওয়ান ম্যান ঠিক নয় তবে মেনলি ফোকাস হয়েছে ওয়ান ম্যান আইনস্টাইন আর একজনের শুরু হয়েছিল ম্যাক্স ব্যাংক থেকে এবং তারপরে বেশ কিছু লোক নিউজ বর আদার ফোর্ড সমার ফেল্ড ডিব্রগলি এরা সমস্ত কাজ করে তাকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন উনিশশো সাল ঘটনাটা ঘটল উনিশশো সালের চোদ্দই ডিসেম্বর এক্স্যাক্টলি অ্যাট ফোর পি এম অ্যাট বার্লিন বিফোর দি জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক অত্যন্ত একটু বিদ্রোহী মতো ছাত্র ছিলেন তিনি যখন পড়াশোনা করছেন তখন তার 
জার্মানির যে সমস্ত পদার্থবিদ তার কানে তুলেছেন যে সেই সময়ে বললেন ফিজিক্স ইজ এ ক্লোজ সাবজেক্ট এ সাবজেক্ট পড়ে কোনো লাভ নেই কিন্তু প্ল্যাঙ্কের বাবা চাইতেন যে ছেলে ফিজিসিস্ট হোক তাকে পাঠালেন গবেষণা করার জন্য ক্লসিয়াসের কাজ ক্লসিয়াস ল্যাবোটাই ক্লসিয়াস ওরা এক একজনে করান না একটা গ্রুপ অফ টিচার তখন ছিলেন ক্লসিয়াস হেলমোলস এবং কাশ ক্লসিয়াস ওকে বললেন যে তুমি সেকেন্ড ল সার্ভ ডাইনোসর কাজ করো উনি তর্ক করলেন ক্লসিয়াসের সঙ্গে যে দিস ইজ তোর সাবজেক্ট এই কাজ এই সব হয়ে গেছে এর সার্মোডাইনোস এর কাজ করার কিছু নেই খুব বিরক্ত হলেন ক্লসিয়াস বললেন তোমার তাড়িয়ে দেবো কার সব একটু বয়স বেশি ছিল উনি ওকে অ্যাডভাইস করলেন যে ওর ডিগ্রিটা দিয়ে দাও দিয়ে ওকে তাড়িয়ে দাও কিছু ক্ষতি নেই ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক আর আত্মজীবী বলছেন যে আমি যখন হেলমন্দের হাত থেকে আমার ডিগ্রিটা নিলাম তারপর আমি ঠিক করে ফেললাম আমি জীবনে আর কোনো একাডেমিক্সে জয়েন করব না আমি ফিজিক্সের কোনো বই স্পর্শ করব না কিন্তু হি ওয়াজ ডেস্টিন টু ডু ফিজিক্স একদিন সেই দিনটা ছিল উনিশশো সাল এগেন আঠারোই অক্টোবর সেই দিন রাত্রিবেলায় তার বন্ধু সহপাঠী তারা ফিজিক্স পড়েছেন এবং তার স্ত্রী তিনিও ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কেরই সহপাঠী তারা দুজনে দেখা করতে এলেন প্ল্যাঙ্কের বাড়িতে নৈশ ভোজে তার দৃষ্টি আকর্ষিত হল তিনি এতটাই ইনসিনসিয়া ছিলেন সেই সময় যে প্লিং সেব এবং লামারের যে এক্সপেরিমেন্ট সেই এক্সপেরিমেন্ট সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তার বন্ধু রুবেন বললেন যে এই যে কার্পের এন্টার স্পেক্টার রিজিয়ানটা কেউ এক্সপ্লেন করতে পারছে না এই 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 কাজটা এখন মৎস্য বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের ফিজিসিসের সামনে তারা ওইটা শুনলেন শুনে ভোরবেলায় তারা বাড়ি চলে গেলেন প্ল্যাঙ্ক কপি খেতে খেতে ভাবলেন যে এই রকম নেচারের একটা কার্ড ম্যাক্সওয়েলের ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশনে পেয়েছি এবং সেই ডিস্ট্রিবিউশন কার্ডের দুটো ফ্যাক্টর আছে একটা মাল্টিপ্লায়ার বাইর একটা এক্সেস স্কোয়ার আর একটা এক্সপোনেন্সিয়াল মাইনাস বিসি স্কোয়ার একটা একটা ফ্যাক্টার ইজ ট্রাইং টু ইনক্রিজ দি ফাংশন অ্যানাদার ইজ ডিক্রিজিং দি ফাংশন এক্সপোনেন্সিয়াল সো হি ডিসাইডেড টু ইউজ ইম্পেরিক্যালি দোজ টু ফ্যাক্টার্স ওয়ান ইজ মাল্টিপ্লি ওয়ান ইজ মাল্টিপ্লায়ার অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ এক্সপোনেন্সিয়াল তারপরে দেখলেন ফিট করতে করতে সে কাজ বা ফিট করতে করতে একটা কনস্ট্যান্ট নিলে ভালো হয় সে কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কত হলে কাপটা ফিট করে সেটা দেখে দেখলেন আজকের দিন আমরা প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্টের যে ভ্যালুটা ব্যবহার করি অলমোস্ট সেই ব্যবহার সেই ভ্যালুটা অসাধারণ তারপরে উনি বন্ধুকে লিখে ফেললেন টেলিগ্রাম করে তখন এই মোবাইল ছিল না কম্পিউটার ছিল না টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম করলেন টরে টক্কা টেলিগ্রাম বন্ধুকে টেলিগ্রাম করলেন করে বললেন আই গট ইট বন্ধু দু ঘন্টার মধ্যে উত্তর দিয়ে পাঠালেন ফিজিক্স ইজ নট দ্যাট ইজ ইউ আনলেস ইউ ক্যান ডিরাইভ ইট ম্যাথামেটিক্যালি নো বট ইজ গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট ইট উনি অনুপ্রাণিত হলেন এই অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই দু মাসের মধ্যে এবং আপনারা সকলেই জানেন আমার বলার কিছু নেই তিনি ভাবলেন যে একটা যে রেডিয়েশান ফিল্ড সেই রেডিয়েশান ফিল্ড থেকে একটা হাইপোথেটিক্যাল জিনিস তার নাম দেন রেজোনেটার এটা এনার্জিকে অ্যাবজর্ভ করবে এবং আফটার সাম টাইম এটা এমিট করে দেবে নট কন্টিনিউসলি বাট ইন ডিসক্রিট অ্যামাউন্ট এই ছিল তার হাইপোথেসিস এবং এখান থেকে করার পরে তিনি এনার্জি ডেন্সিটি অর্থাৎ অ্যামাউন্ট অফ রেডিয়েশান ফর ইউনিট ভলিউম অফ দি কন্টেনার সেই ইউ নিউ ডি নিউ তাই একটা ভ্যালু বার করলেন এইচ বাই নিউ স্কোয়ার বাই সি কিউব ইন্টু ই বার অ্যাভারেজ এনার্জি অফ অসিলেটার ইন্টু ডি নিউ ডি টি এই অ্যাভারেজ এনার্জি অফ অসিলেটারটা ক্যালকুলেট করতে গিয়ে উনি ইকুই পার্টিশান প্রিন্সিপল ব্যবহার করলেন না যদি করতেন তাদের অ্যালেজিন সম্বন্ধে এসে যেতেন না করে উনি ই বারের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করলেন বা ইউজিং বোলজম্যান ডিস্ট্রিবিউশান ল কিন্তু এটা করতে গিয়ে তিনি বললেন যে ওই যে রেজোনেটারটা যে এনার্জিটা যখন যদি এনার্জিতে যদি ফ্র্যাকশান হয় তাহলে দি রেজোনেটার উইল ডু নাথিং ইট উইল নট চেঞ্জ ইস স্টেট অর্থাৎ 
রেজোনেটারে যে এনার্জি যদি আর প্লাস সিটা ইন্টু ই হয় সিটা একটা ফ্র্যাকশন আর একটা ইন্টিগ্রাল ভ্যালু তাহলে রেজোনেটার উইল নট চেঞ্জ স্টেট যতক্ষণ পর্যন্ত সিটা একটা হোল নাম্বার না হচ্ছে এইভাবে উনি ভাবলেন যদি এম জিরো নাম্বার অব অসিলেটার যার এনার্জি জিরো ই হয় এন ওয়ান নাম্বারে যদি ওয়ান ই হয় এন টু নাম্বার যদি টু ই হয় তাহলে অ্যাভারেজ এনার্জিটা হবে টোটাল এনার্জি ডিভাইডেড বাই এন সেইভাবে উনি ক্যালকুলেট করলেন ক্যালকুলেট করলে এনার্জির একটা ফাইনাল ভ্যালু পেয়ে গেলেন সেটা ওই এইট বাই নিউ স্কোয়ার বাই সি কিউব ইন্টু এইচ নিউ বা ই টু বাই এইচ নিউ বাই কে টি মাইনাস ওয়ান সেইখানেই এসেছিল ওই যে এনার্জি ইউনিট ই যেটা সেটা ওই ভিন ফর্মুলার সঙ্গে কম্পেয়ার করতে গিয়ে দেখা গেল যে ই সমান মানে ই বাই নিউকে একটা কনস্ট্যান্ট ধরতে হচ্ছে ই হচ্ছে এনার্জিটা আর নিউ হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ রেডিয়েশন ই বাই নিউকে একটা ধরতে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ওটা দুটো মিলাবার জন্য সেইখান থেকে ধরলেন ই বাই নিউ ইজ এ কনস্ট্যান্ট নাম দিলেন এইচ দ্যাট ইজ ই জেনেসিস অফ দ্যাট ভেরি ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশন ই ইজ ইকাল টু এইচ নিউ তারপরে উনি দেখলেন যে তার সম্পূর্ণ রেঞ্জটা এক্সটেন্ড করতে পারে কিন্তু তার তারপরে যেটা বলেছিলাম বার্লিনে নাইনটিন হান্ড্রেড ফোরটিন ফোরটিন ডিসেম্বর উনি ডিক্লেয়ার করলেন খুব দুঃখ পেয়েছিলেন পাঁচ বছর ওর কাজ কেউ দেখেনি আইনস্টাইন প্রথম ব্যবহার করলেন নাইনটিন হান্ড্রেড ফাইভে টু এক্সপ্লেন হিস ফটো ইলেকট্রিকেটেড তারপর আইনস্টাইনকে চিঠি লিখেছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক একটা চিঠি লিখেছিলেন সেই আমার সৌভাগ্য হয়েছে সেই চিঠি হস্তলিপি এবং তার যে উত্তর সেটা ব্র্যান্ডাইজ ইউনিভার্সিটি বস্টনের কাছে আছে ব্র্যান্ডাইজ ইউনিভার্সিটি সে তার তার লাইব্রেরিতে এখনও প্রিজার্ভ করা আছে আমি এক জার্মান লেডিকে রিকোয়েস্ট করে তার ইংরেজি ট্রান্সলেশনটা করিয়ে নিয়েছিলাম আইনস্টাইন লিখছেন যে আই হ্যাভ গট বিউটিফুল রেজাল্ট বাই ইউজিং ইউর ফর্মুলেশন বাট আই হ্যাভ ওয়ান রিজার্ভেশন অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট বলে বললেন যে তুমি যে ইউনিফাই করছো ওয়েভ অ্যান্ড রেডিয়েশন অ্যাট পার্টিকুল অ্যান্ড ওয়েভ হ্যাজ শুড হ্যাভ ইনফাইট নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম অ্যান্ড এ পার্টিকুল হ্যাজ গট ফাইনাইট নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এইটাতে আমার একটু এই অসঙ্গতি মনে হয়েছে আমার একটু রিজার্ভেশন আছে প্ল্যাঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন আই ডোন্ট কেয়ার আই ওয়ান্ট এক দ্য পজিটিভ রেজাল্ট আই গট ইট অ্যান্ড দ্যাটস ইট That was the reply of Max Planck to Albert Einstein's observation. Max Planck was also a very brave scientist. Always he used to say, I am Max Planck, I am, I am saying this will be done, and this will be the <coughs> result, and that will be the result. Anyway, after Planck's formulation, 1909, photonic effect, Einstein again used it to explain the heat capacity of solid. 1909, Peter Dewey used it to explain his theory of heat capacity of solid. In 1913, Niels Bohr used it to explain atomic spectra of hydrogen. In 1914, Sommerfeld used it. In 1924, De Broglie used to explain the dual character of electron. And ultimately, we know that in 1926 and 1927, consecutive years, Heisenberg and Schrodinger as Hoidinger respectively <coughs> in, <coughs> formulated the matrix mechanics and wave mechanics and the, the two mechanics combined together is nowadays called quantum mechanics. So I want to say that quantum mechanics actually the seed was in the, within the Planck's quantum theory. But when Max Planck uh, from, uh, uh, prevented his result, a boy of Kolkata, now, now Kolkata at that time, Calcutta, he was just six years old. He was S.N. Bosch. His parents were eager enough to get him admitted into a very good school in Kolkata. Ultimately, they succeeded. And the boy was admitted at first at Norman school and then he was transferred to Hindu school. And he 
came in contact with a very great mathematician, mathematics teacher, Upendranath Bokshi. And Upendranath Bokshi was so impressed by his performance that in one of the examination, <coughs> S. N. Bosch, this, this story is well known, but still I narrate it once again. The, uh, he completed all the problems set in the question paper, no alternative. Every problem he completed within that stipulated time of three hours. Upendranath Bhakshi awarded him 110 out of 100. The then headmaster did not allow. He said, part cannot be greater than the whole. Even Bhakshi replied that he was a teacher. I failed to understand the talent of my own student. Then I shall be failing in my duty. So, you prepare to accept my resignation or allow me to award 110 out of 100. <coughs> the headmaster actually was forced to, <coughs> to accept the alternative. <coughs> okay. Then uh, the two young boys, Meghna Shaha and Amadir Shottanurad Boshu, they joined the college, they started the power of the college. Tadari Master Moshe Bosch Institute, Jogodish Tundar Bosch, Bhagne, DM Bosch, Jarmani Tiki Ferashomai, Max Planck and Leka act a boy, thermodynamic said, say boy to Nieshe, Essen Bosch de Bullen, Jamit of Halo Jarman for a sixth parini, Tashoto, Tura Halokore at a port, Tomra Poro, Tomra Pore, Amaka Bujao at Tomra Bujo. Say Shomai, Urmata Yellow, Jehuda, Planck, a equation. একটা বিকল্প পদ্ধতিতে আমি ডিরাইভ করতে পারি কিনা তখন উনি ততক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছেন বিকল্প পদ্ধতিতে ডিরাইভ করে ফেললেন অসাধারণ ভাবে ডিভাইন ওটা করার সময় উনি ভাবলেন এটা জানা ছিল স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিসের এই ঘটনাটা যে একটা ফেজ স্পেস ভলিউম একটা ফোটনের উনি বললেন যে রেডিয়েশনটা মেড আপ অফ ফোটনস একটা ফোটন তার মোমেন্টাম <coughs> between P and P plus DP or the DP ranger, say momentum tar photon hobe integral of oi, element of head space volume as elementary volume dx on a six dimensional space plug be three three dimension for coordinate and three dimension for momentum. So dx dpx dy dpy dz dpz is a gate to the amra integrate kori by amra pabo four pi p square dp multiplied by Cartesian volume V. You have to radiation density curve, then V is on 1 cc unit volume. So, if you look at it, you can see that the phase volume is 4 by P square <coughs> dp into H cube. That H cube. That is why H and S and Bosch did a brilliant, made a brilliant assumption. And that is the beginning of a new science. The assumption is that the unit at the phase space cell is volume H cube, but the elementary volume of a phase cell is H cube. So H, at the total phase volume, at the cell is volume, we shall get the number of states, number of cells, or number of states, that is the number of degenerate states. So, if you have a page, you can see that the page is a page, and you can see that the Paper a likachilen probably photon has got two spin. The whole paper Einstein has a party chilen for consideration. Einstein oikane at a M circle kore bullet chilen, not necessary at this stage. Eight Amish Munichin Amade Shamoshamoi, physics at the King Bodon Tichatro, Tonchol Kumar Mujundar, Tonchol Mujundamaku Bondu Lokshilo. Chontal Mudumda Ramake, a Hotuna Kota Bolichilo, say USA, acta, acta museum, Cook from Washington, Smithsonian Museum, Einstein Kadeje Pandulipi, a party chilent, and Moon Copita, Rakachi, among Sheikhane only or the Kachilo, and the Sultan Kuru Lekachi, not necessary at this stage. Einstein Bolichilent, each photon has got two states of polarization. 
কিন্তু দুটো স্টেটও পরে রেখেছে না সেই জন্য দুই যে গুণ করেছে আলটিমেটলি উনি এইট পাই নিউ স্কোয়ার বাই সি কিউব যে কোয়েশনটা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক পেয়েছিলেন উনি সেই কোয়েশন পেয়ে প্ল্যাঙ্কের ইকুয়েশনকে ডিরাইভ করে ফেললেন এই ডেরিভেশনের পরে পেপারটা পাঠালেন লন্ডনের ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে সেই পেপার পাবলিশ হলো না তখন ডিএম বোস ওকে অ্যাডভাইস করলেন যে তোমার পেপার পাণ্ডুলিপিটা আমি দেখলাম আমার মনে হচ্ছে খুব ভালো মানের হয়েছে তুমি আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়ে দাও দেখো ও কি বলে আইনস্টাইনের কাছে পাঠালেন একটা চিঠি লিখে ঐতিহাসিক চিঠি সেই চিঠিটা ডেট হচ্ছে ফোর্থ অফ জুন নাইনটিন টোয়েন্টি ফোর সেখানে লিখলেন রেসপেক্টেড সার আই ভেঞ্চার টু সেন্ড ইউ দ্য কোম্পানি আর্টিকেল ফর ইউর কাজাল অ্যান্ড ওপিনিয়ন ইউ উইল প্লিজ সি দ্যাট আই হ্যাভ অ্যারাইভ দ্যাট প্ল্যাঙ্কস কোয়েফিসিয়েন্ট এইট বাই নিউ স্কোয়ার বাই সি কিউব কোয়াইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অব ইলেকট্রো ডাইনামিক্স অ্যান্ড অনলি অ্যাসিউমিং দ্যাট আলটিমেট ফেস সেল হ্যাজ এ কন্টেন্ট এইচ কিউব If you feel that the paper is worth the publication, kindly translate it and arrange its publication in right shift to physics. Though a stranger, I do not hesitate to make you such a request because I consider myself as one of your students. Please remember that somebody from Calcutta sought your permission to translate your paper on relativity into English. I am one of those. Actually, মেঘনা শাহ এবং সত্যেন বসু দুজনেই পারমিশন নিয়েছিলেন এবং মেঘনা শাহ জেনারেল থেরো রিলেটিভিটি অ্যান্ড সত্যেন বসু স্পেশাল থেরো রিলেটিভিটিটাকে ট্রান্সলেট করেছিলেন তারপর লিখলেন দি পেপার হ্যাজ সিন্স বিন পাবলিশ বাই দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস উইথ কাইন্ডেস্ট রিগার্ডস ইয়োর সিনসিয়ারলি সত্যেন্দ্রনাথ বসু এস এন বসু আইনস্টাইন এই চিঠি কোনো উত্তর দিলেন না কিন্তু আইনস্টাইন সাইলেন্টলি এটাকে ট্রান্সলেট করলেন এবং পাঠিয়ে দিলেন জাই শিফ ফুড ফিজিকে উইথের ট্রান্সলেটার্স নোট সাধারণত ট্রান্সলেটারের কোনো নোট পেপারে থাকে না উনি ট্রান্সলেট করে দেন ট্রান্সলেটেড বাই অমুক এই কথাটাই লেখা থাকে কিন্তু তার কোনো নোট লেখা থাকে না সেই নোটে আইনস্টাইন লিখলেন বোসের ডেলিভেশন অফ প্লাইস ল সিগনিফাই দ্য ফরওয়ার্ড স্টেপ ইট উইল ইল্ড কোয়ান্টাম থিওরি অফ অ্যান আইডিয়াল গ্যাস অ্যাজ আই উইল শো এলস তারপরে আইনস্টাইন যেটা করলেন বোল্ট প্যানের যে ল্যাগ্রান যে মাল্টিপায়ার আলফিও আলফা অ্যান্ড বিটা সেই দুটোকে রিলেট করলেন থ্রু কেমিক্যাল পোটেন্সিয়াল উনি দেখেই বুঝেছিলেন যে দিস টু কোয়ান্টিটিস ক্যান বি রিলেটেড থ্রু কেমিক্যাল পোটেন্সিয়াল এবং কেমিক্যাল পোটেন্সিয়ালের সঙ্গে প্রেসারের রিলেশান জানেন সেই সেইটা ব্যবহার করে উনি পিভি ইজি কত আটটি এই ইকুয়েশনে চলে এলেন সেইটাই হচ্ছে বিগিনিং অফ কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স কোয়ান্টাম থের আইডিয়াল গ্যাস এবং যেহেতু এস এন বোসের অঙ্কতে দি পার্টিকলস আর আইডেন্টিক্যাল কোথাও দেখা নেই সে পেপার আমরা পড়েছি কোথাও সেটা লেখা নেই চার পাতার পেপার পেপারে টাইটেল হচ্ছে প্ল্যাঙ্কস ল অ্যান্ড লাইট কোয়ান্টাম হাইপোথেসিস কিন্তু অঙ্ক যেটা কষলেন কম্বিনেশান উইথ ডিপিটিশান সেই কম্বিনেশানটা করতে গিয়ে অঙ্কটা করতে গিয়ে উনি ওই প্ল্যাঙ্কের ইকুয়েশানটা আনতে হবে ওকে ওই এন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে ফোটনের নাম্বার অফ এন ফ্যাক্টোরিয়াল যে ভাগ করতে হলো ভাগ করা মানে ওটা আইডেন্টিক্যাল ওটা ডিস্টিংগুইসিবল অ্যারেঞ্জমেন্ট নয় ওটা ইনহেরেন্ট ছিল তার অঙ্কের মধ্যে কিন্তু ওটা যে আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেলের জন্য উনি খেয়ালও করেননি উনি পরবর্তীতে আমাদের কি বলেছেন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল প্রত্যেক দিন তার চরণ স্পর্শ করে আমি বিজ্ঞান কলেজে আমি প্রবেশ করতাম প্রত্যেক দিন আমি চরণ স্পর্শ করে আমি বিজ্ঞান কলেজ থেকে প্রস্থান করতাম অসাধারণ সৌভাগ্য আমার কতবার মনে মনে ভেবেছি অকৃতি অধম বলেও তো মরে কম করে কিছু দাও নেই অসাধারণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি এই কথা বলতে গিয়ে আমি যাই হোক আমি আবার ফিরে আসছি সেইখানে এই হচ্ছে ফাউন্ডেশান অফ কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স পরবর্তীকালে ফার্মি দেখলেন 
যে উনি তো উইদাউট উইথ রিপিটেশন করলেন আমি দেখি এবার উইদাউট রিপিটেশন করে দেখি উনি পেয়ে গেলেন ফার্মি স্ট্যাটিস্টিক্স একটা বহু স্ট্যাটিস্টিক্স একটা ফার্মি স্ট্যাটিস্টিক্স ডিরাক ডিরাক দেখলেন যে বহু স্ট্যাটিস্টিক্সের মধ্যে আছে মাইনাস ওয়ান আর ফার্মিতে আছে প্লাস ওয়ান উনি সঙ্গে সঙ্গে মনে করে নিলেন যে যে সমস্ত পার্টিকুলের ওই ফাংশান আর ডেসক্রাইবেবল বাই সিমেট্রিক ওয়ে ফাংশান দে অল উইল ওবে বোর স্ট্যাটিস্টিক্স এবং যে আর ডেসক্রাইবেবল বাই অ্যান্টি সিমেট্রিক ওয়ে ফাংশান উইল অল ওবে দি ফার্মি ডি রাখ নামকরণ ডিরাক করলেন বললেন যে সমস্ত পার্টিকুল এই বোসের ফর্মুলা মেনে চলবে যেমন যেমন ডয়কিরিয়াম মানে যাদের নিউক্লিয়াসের মাস নাম্বার হচ্ছে ইভেন এবং যাদের স্পিন ইন্টিগাল মাল্টিপুল অব এইচ বাই টু পাই সেই সমস্ত পার্টিকুলগুলো সব এই বোস আইনস্টাইনের বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্ট মেনে চলবে তাদের নাম দিলেন বোসন এবং পরবর্তীকালে ফাইনম্যান বলেছিলেন যে অর্ধেক এই ইউনিভার্স ক্রিয়েশনের পরে মানে ক্রিয়েশনের আগেও যদি কোনো পার্টিকুল থেকে থাকে তারা হয় বোসন না হলে ফার্মিয়ন আর এই যদি এই বিশ্ব এই সৃষ্টি যদি কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেদিনও থেকে থেকে যাবে বোসন কিংবা ফার্মিয়ন এক এই বিও এস ও এন এই কথার মধ্যে দিয়ে ডিরাক বোসনকে অমরত্ব দান করে গেলেন বোস বোস অমরত্ব লাভ করলেন এই অমরত্ব এই অমরত্ব কিন্তু মানে পার্থিব বা দৈহিক অমরত্ব নয় এই অমরত্ব হচ্ছে সত্যিকারের নৈসর্গিক অমরত্ব এই অমরত্বের সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম যাজ্ঞবল্ক যাজ্ঞবল্ক যখন তার সমস্ত ধনসম্পত্তি বিতরণ করে দিলেন দুই মহিষীর মধ্যে বানপ্রস্থে যাওয়ার আগে দেখলেন যে তার প্রথম মহিষী গার্গি সমস্ত কিছু নিচ্ছেন গবাদি পশু হীরা যতটা সব আর মৈত্রেই বসে আছেন চুপ করে একটা কিছু গ্রহণ করছেন না যাজ্ঞবল্ক জিজ্ঞাসা করলেন মৈত্রেকে মৈত্রেই তুমি নিচ্ছ না কেন কিছু মৈত্রেই বললেন যে না হম না অমৃতা শ্যাম কিম অহম তেনে করছাম আমি জানি অমৃতা না হব আমি তা নিয়ে কি করব রবীন্দ্রনাথ বলছেন এই এই অম এই এই যে অমৃতা এটা সত্যের সন্ধানের অমৃতা তারপরেই সেই ব্রহ্মবাদী নারী দুহাত উপরে তুলে প্রার্থনা করছেন যে প্রার্থনা উপনিষদের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা একটি মহিয়সীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল সে মৈত্রী বললেন যে অসত মা সৎগমন সমস্ত অসত্য থেকে আমাকে সত্যের মধ্যে নিয়ে চলে তবস মা জ্যোতির্গময় আমাকে অন্ধকার থেকে আমাকে জ্যোতির আলোকে নিয়ে চল নৃত্য মমিতঙ্গময় মৃত্যু লোক থাকে অমৃত লোক আমার আমার উচ্চারণ হও আবির আবি ময় এধি হে আবি হে প্রকাশ হে চির প্রকাশ তুমি আমাকে প্রকাশিত হও রুদ্র যত্তে দক্ষিণাং মুখম তেন মাম পাহি মুখম হে রুদ্র হে ভয়ঙ্কর তোমার যে প্রসন্ন সুন্দর মুখ তুমি তাই যে আমায় উদ্ধার করো এই সত্যের সন্ধান করেছেন বিজ্ঞানীরা আজ যে বিজ্ঞান দিবসে আজকে আমরা সেই এই এইটাই আমরা বলি আমরা শপথ নেই আমরা সত্যের সন্ধানে আমরা যা কিছু আছে যত অকিঞ্চিত করে হোক না কেন আমরা এই সত্যের সন্ধানে আমাদের সাধনাকে নিয়োজিত করি এই সত্য রবীন্দ্রনাথই বলছেন এই সত্যকে নিজের অন্তরের অন্তরটি উপলব্ধি করতে হবে অন্তরটি উপলব্ধি করতে হবে জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করতে হবে কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং উদ্যোগের দ্বারা তা প্রচার করতে হবে এই হচ্ছে বিজ্ঞানী কাজ আজ এই শিবি রমণের স্মৃতিসভায় যে যে বিজ্ঞান দিবস সেই বিজ্ঞান দিবসের একটি দিবস আমি প্রার্থনা করি আমার অনাগত জীবনে যারা অনাগত ভবিষ্যতে যে সমস্ত বিজ্ঞানী আসছেন আমার সামনে যারা যে সমস্ত খুদে বিজ্ঞানী বসে আছেন এবং তারপরেও যারা আসবেন তাদেরকে আহ্বান জানাই একজন পরিণত বয়সের পঁচাশি বছর বয়সে আমি তাদের আহ্বান জানাচ্ছি সেই সমস্ত আমার আজকে এই যে যারা আমার সামনে আছেন যারা আপনারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকেই আমার থেকে বয়স অনেক ছোট আহ্বান জানাচ্ছি প্রত্যেককে যে সত্যের সন্ধানে আমাদের আমাদের যতটুকু বুদ্ধি বিদ্যা শিক্ষা আমরা সত্যের সন্ধানে আমরা সেটাকে প্রয়োগ করি আমরা সত্যের পূজারি আমরা তবেই আমরা মানব জাতির যে কল্যাণে আমরা বিজ্ঞানকে নিবেদন করতে পারব এবং যখন কল্যাণের নিবেদন করতে পারব তখনই সত্য জ্ঞান
সত্যম শিবম সুন্দরম আচ্ছা এই সেই বিজ্ঞানের যে সত্য সে মঙ্গলময় হবে এবং সে সুন্দর হবে আমি অনেক আমি জানি না আমার মনে হয় আমি ঠিকই টাইমে আমাদের শেষ করতে পারছি আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিই আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্যে একটু হয় তাবল তাবল বকলাম আপনাদের কিছু মনে করবেন না আমি আমার বক্তব্য আপনাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমি শেষ করছি ধন্যবাদ কেমিস্ট্রি <laughs> 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 তোমাকে খুঁজছিলাম বক্তৃতা করলেন আপনারা জানবেন স্যার কিন্তু তার কাছে কোন লিখিত নোট নেই বা কোন ছবি নেই বা কোন বই নেই তার সেই ইকুয়েশনই হোক আর তার এই যে কথা বলা গুলো হোক সবই কিন্তু আমি আমি তো গ্রামে থাকার জন্য আমি ওই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এগুলো আমি তৈরি করতে পারি না হ্যাঁ সে আমি জানি থাকলেও আমি চিত্র সাহায্য যা ছাড়া করি না করতে পারি না আমি যখনই বক্তৃতা করি আমি চিত্র কাছেই যাই ওই সাহায্য করে আমি করে দিই হ্যাঁ আমার অভিভাবক আমি এখনো দেখছি সর্বরি আছে এখনো সর্বরি গেলে দেখা হবে একদিন আমি দেখা করবো আমি সমর চট্টোপাধ্যায় বলছি হ্যাঁ 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 আপনি অসাধারণ লিখেছেন উনিশশো নব্বই সালে আমি রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে ফিজিক্স পাস করি তো হ্যাঁ আমি একটু উনি একটা দুটো জিনিস অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে মানে মেঘনাথ সাহা মেঘনাথ সাহাকে অ্যাকচুয়ালি নবার নোবেল প্রাইজের জন্য রেকমেন্ড করা হয়েছিল এবং সিক্স টাইম বাই হ্যাঁ সিক্স টাইমস বাই শিশির কুমার মিত্র ফারেডিও ফিজিক্স ইলেকট্রনিক্স উনি আপনি জানেন আপনার কলিগ হয়তো উনি লোকাল ফার্স্ট মাস্টার হ্যাঁ ফার্স্ট হয়েছিলেন এবং প্রথমবার যখন রেকমেন্ড করা হয় ফাউলার বিজ্ঞানী ফাউলার এবং ক্রপটন এরা 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 বড় বড় বিজ্ঞানী রেকমেন্ড করেছিল এবং প্রথম নোবেল কমিটি যে অবজারভেশনটা দেয় যে মেঘনা স্যার এটা কোনো ইনভেনশন না দিস ইজ জাস্ট এ ডেডিভেশন অ্যান্ড মে বি কল ক্লোজ টু এ ডিসকভারি এরকম একটা মন্তব্য করেন এবং সেকেন্ডবার যখন আবার কিছু নোবেল লরি এটা মিলে মানে ওরা এটা আবার রেকমেন্ড করা হয় তখন নোবেল আবার স্পেশাল কমিটি বসে যে ওটা ওটা ওনাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হবে কি আমার একটা যদি কেন না হয় তাহলে তার কারণটা কি তো সেকেন্ড টাইম ওই ফার্স্ট টাইম যে অবজারভেশন সেইটা বজায় রাখে হুম তো এইটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডের যে দু রকম পার্টিকেল আমরা আমরা জানি যে ফেরমি পার্টিকেল আর বোস পার্টিকেল এই দু রকম পার্টি এই দু রকম পার্টিকেল আছে যত পার্টিকেল হোক আমরা এটা দুটাকে দুভাবে ভাগ করতে পারি তো এ নাইনটিন এইটিস এর দশকে একজন বিজ্ঞানী আমার নামটা ভুলে যাচ্ছি উনি বলেছিলেন এনিয়ন মানে ইট কুড বি ফেডমিয়ন অ্যান্ড ইট কুড বি বোসন এবং সেই এনিয়নের দুটো প্রজেক্টেড স্টেট হচ্ছে ফার্মিয়ন অথবা বোসন হতে পারে এইটা ছিল একটা থিওরি কিন্তু এর কোনো এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স বা পাওয়া যায়নি কিন্তু মোস্ট রিসেন্টলি লাস্ট এক দু বছরে 
এনিয়নিক স্টেট এবং তার যে এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স বিজ্ঞানীরা কিন্তু ল্যাবে সেটা প্রমাণ করেছে সো দা মানে এই যে ব্রেকিং সো সো দা ব্রেকিং অফ সিমেট্রি আইদার ইনটু ফার্মিয়ন অর ইনটু বোসন এই যে একটা আবিষ্কার যদি এখনো ওয়েল এস্টাবলিশড নয় ইট হ্যাজ বিন লাস্ট 20 ইয়ার্স সেটা তো চর্চার বিষয় ছিল থিওরি থিওরিতে বাট ইট হ্যাজ বিন পুট ইনটু প্র্যাকটিস সো এটা একটা তথ্য আর কি গুড থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ আলো আছে অল্প আমি আলো তো যেতে পারি বাকি যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন বলবো একটু অন করতে ক্যামেরা তাকে যাতে আমরা স্ক্রিন শট এখানে নিতে পারি এই সমস্যার সেদিকে আপনারা ক্যামেরাটা একটু অন করুন আপনারা ক্যামেরাটা অফ করুন ও তাহলে সরবরি ম্যাডাম কিও বলতে হবে লিপুরে যাই আমি দেখা করেছিলাম যদিও আমার ডিসকভারি ফিজিক্স এ তা একটা দিন আসবে যখন কেমিস্ট্রি লোক আমার এই আমার এই ডিসকভারি বেশি পরিমানে ব্যবহার করবে সেখান থেকে সত্যনাথের উপরে ওর একটা বেশ শ্রদ্ধা চুল বোঝা গেল উনি বলতে চেয়েছিলেন যে আমরা একটু না কুঁচো কাউকে দেখতে পাই না কাউকে সবাই কি মনে করি ওরা কিছু জানে না এ উড়ে এ অমুক এইসব বলি কেমিস্ট্রি পড়া লোকের মধ্যে একমাত্র আমি বোধ হয় যতটা মনে পড়ছে আমার আমি আর কাউকে দেখছি না আমাদের আগে হয়তো কেউ ছিল যে একই সঙ্গে সত্যেন্দ্র একই সঙ্গে সত্যনাথ বসু এবং সিভি রমন 
আর মেঘনা সাথেও আমি একদম যখন স্কুল স্কুল ছাত্র যখন দেখেছি আর আর কেউ আছে বলে আমার মনে মনে নেই মনে হচ্ছে এখন আর ঠিক আছে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে ভালো লাগলো হম তুমি এখন এখানে কলেজে পড়াচ্ছো দাফন কলেজে আমি পিএইচডি স্যার করেছি কালটিভেশন থেকে কার 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 সঙ্গে আমি করেছি প্রফেসর সত্যজিৎ ও ও ও ও সত্যজিৎ হ্যাঁ জানি থিওরি থিওরি হ্যাঁ সত্যজিৎ আমি জানি অধিকারী থিওরিটিক্যাল কোয়ান্টাম মেকানিক্স হ্যাঁ হ্যাঁ ওই এই দলটা টেস্ট করে হচ্ছে কি ব্যাপারটা হচ্ছে কি হচ্ছে হ্যাঁ কি তো তাহলে ঠিক আছে অভিজিৎ আচ্ছা আমরা আজকের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছি এই অনুষ্ঠানের ভোট অফ থ্যাংক এর জন্য ভট্টর কলেজের ম্যাথামেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আলাউদ্দিন দফাদার মহাশয়কে আমি অনুরোধ করব হ্যাঁ ধন্যবাদ আজকে আমাদের ভোট অফ থ্যাংকস দেওয়ার জন্য আমাকে সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই আজকের ওয়েবিনারের সভাপতি আমাদের ভট্টর মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর পবিত্র কুমার মিশ্র মহাশয়কে আজকের ওয়েবিনারের কিনোট স্পিকার ডক্টর সমোদ চট্টোপাধ্যায় ডাব্লু বিএস প্রিন্সিপাল পরাশাদ গভর্নমেন্ট কলেজ ওনাকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের গঠনমূলক সহযোগিতার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর সর্বরিগ ম্যামকে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ যিনি সুন্দরভাবে উদাহরণ সহ গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েবস দ্য রিয়ালিটি অ্যান্ড দ্য মিথস আমাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাদের সবাইকে বুঝিয়ে জিনিসটার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরপর ধন্যবাদ জানাবো প্রফেসর দুলন চন্দ্র মুখার্জি বিজ্ঞান দিবসের বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সায়েন্টিস্টদের জীবনী সম্পর্কে আমাদের বুঝিয়ে বললেন এরপরে ধন্যবাদ জানাবো ডক্টর অভিজিৎ দে মহাশয় অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর প্রাসাদ গভর্নমেন্ট কলেজ এবং আমার দুজন সহকর্মী ডক্টর কৃতিরঞ্জন সাহু এবং ডক্টর শুভঙ্কর সর্দার মহাশয় যারা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন এবং সাজিয়ে গুছিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সর্বোপরি যাদের জন্য এই অনুষ্ঠান সেই প্রান্তীয় ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ জানাবো তারা ধৈর্য ধরে এই দু ঘন্টা অধিক অনুষ্ঠানটি শুনেছে এছাড়া যে সমস্ত কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ যারাই এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে সবাইকে আমাদের বাসাদ গভর্নমেন্ট কলেজ এবং আমাদের ভট্টর মহাবিদ্যালয় তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরপরে আমরা ধন্যবাদ জানাবো বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজের বিভিন্ন অশিক্ষক কর্মচারী বিভিন্ন শিক্ষানুরোগী ব্যক্তিবর্গ এবং আমাদের ভট্টর মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন অশিক্ষক কর্মচারী এবং ব্যক্তিবর্গকে যারা সর্বতভাবে আমাদের অনুষ্ঠানটি সাফল্য মন্ডিত করেছে সবাইকে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ভোট অফ থ্যাংকস প্রোগ্রামটি এখানেই শেষ করলাম অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করা যায় ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ওই শেষ করি এখানে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে বাই ঠিক আছে থ্য